वेलकम स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग इलेवेंथ मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइक इलेवेंथ मैथ्स के अंदर टोटल 16 चैप्टर्स हैं जिनमें से कुछ चैप्टर्स आपके टेंथ मैथ्स से रिलेटेड हैं ओके okay? ये लेटर ऑन मैं साथ साथ वीडियोस में बताता रहूँगा आपको कि कौन से चैप्टर आपके टेंथ के मैथ्स से रिलेटेड हैं बट जो हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें हमारा टेंथ के किसी भी टॉपिक का कोई रिलेशन नहीं है ओके इट्स अ न्यू टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक चैप्टर का नाम है सेट्स ओके अब ये सेट होता क्या है लेट अस अंडरस्टैंड देखिए सेट क्या होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ओके सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर डिस्टिंक्ट इससे हमारा क्या मतलब है मींस अगर मैं आपसे कोई कलेक्शन पूछूं ओके okay? और उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे एलिमेंट्स का मतलब उस कलेक्शन में जितने भी मेंबर्स होंगे अगर वो वेल डिफाइंड हैं वेल डिफाइंड से हमारा क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है कि इट शुड बी सेम फॉर एवरी पर्सन हर आदमी के लिए वो सेम रहना चाहिए तभी हम उसे वेल डिफाइंड बोलते हैं ओके अगर वो सबके लिए सेम है कलेक्शन दैट मीन्स इट इज अ सेट और अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है आपको लगता है कि वो हर आदमी के लिए चेंज हो जाएगा इट विल चेंज फॉर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन तो वो सेट नहीं माना जाएगा ओके okay? इसको सपोर्ट करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं ओके लेट अस सपोज मैंने आपसे पूछा कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट सिक्स नेचुरल नंबर्स ओके सो आप माइंड में सोचकर मुझे बताएं या सोचें कि पहले छह नेचुरल नंबर हमारे नंबर सिस्टम के क्या होते हैं ठीक है बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप लोग पहले छह नेचुरल नंबर्स हमारे नंबर सिस्टम के होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ओके अब आप ये सोच के बताएं कि क्या ये छह नंबर्स सभी लोगों के लिए सेम होंगे मींस अगर आपके फ्रेंड से मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो क्या वो भी मुझे सेम आंसर देगा ये एग्जैक्टली वो भी मुझे सेम आंसर देगा दैट मीन्स इफ दिस क्वेश्चन इज बींग आस्ट To number of students, तो सभी मुझे सेम आंसर देंगे सो दैट मीन इट इज सेम फॉर एवरी पर्सन इट इज वेल डिफाइंड ओके लेट एस सपोज मैं इसको चेंज कर देता हूं अब मैं आपसे पूछता हूं कलेक्शन ऑफ एनी सिक्स नेचुरल नंबर मीन मैंने आपसे कहा एक क्लास में सभी स्टूडेंट से मैंने कहा कि रजिस्टर में आप लिखें एनी सिक्स नेचुरल नंबर तो अब क्या आपको लगता है कि सारी क्लास के स्टूडेंट सेम नेचुरल नंबर लिखेंगे नो no. बिल्कुल ठीक सोचा आपने क्योंकि जब मैंने आपको एनी सिक्स नेचुरल नंबर्स बोला तो दैट मींस इट इज योर विश कि आप कोई भी छह नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं सो दैट मींस इट इज नॉट वेल डिफाइंड सो ये हर आदमी के लिए सेम नहीं होगा इसका जो रिजल्ट होगा वो हर आदमी के लिए सेम नहीं होगा सो दैट मीन दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट सो अब तक आप जान चुके हैं कि सेट होता क्या है इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड से हमारा क्या मतलब है इट शुड बी सेम फॉर एवरी पर्सन ओके सो हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं सो लेट एस सपोज मैंने यहां पार्टीशन में दो टाइप के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं एक वो कलेक्शन है जो सेट है और वो जो नहीं है ओके सो पहला एग्जाम्पल देखते हैं कलेक्शन ऑफ मंथ स्टार्टिंग विद लेटर जे मीन्स मुझे पूरे साल के वो महीने बताने हैं जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं ओके okay? तो क्या आप सोच सकते हैं कौन से ऐसे मंथ्स होते हैं जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं यस एग्जैक्टली आप लोग ठीक सोच रहे हैं जनवरी देन जून एंड देन जुलाई सिर्फ तीन महीने होते हैं जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं सो दैट मींस अगर मैं बहुत सारे बच्चों से ये क्वेश्चन पूछता हूं तो सभी मुझे सेम आंसर देंगे सो इट इज वेल डिफाइंड हेंस दिस कलेक्शन इज अट बट सपोज मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं अब मैं पूछता हूं एनी टू मंथ्स ऑफ अर कोई भी दो महीने बताओ तो अब आप लग, आपको क्या लगता है कि सभी स्टूडेंट सेम आंसर देंगे नो बिकॉज इट इज योर विश मैंने आपकी विश पे छोड़ दिया कि आप कोई भी दो महीने मुझे बता सकते हैं तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी सेम फॉर एवरी पर्सन सो हेंस दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड ओके सो दिस इज नॉट अ सेट नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं मैंने लिखा है कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन इलेवन मैंने आपसे पूछा मुझे प्राइम नंबर सोचकर बताएं जो 11 से छोटे होते हैं सो so प्लीज सोचिए जरा दिमाग में वो प्राइम नंबर्स जो 11 से छोटे होते हैं मैं आपको बता दूं प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं 
या वन के टेबल में आते हैं एंड वन इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट ओके सो यस तो प्राइम नंबर लेस देन इलेवन सोचिए प्लीज सबसे पहले टू फिर थ्री फिर फाइव फिर सेवन और कोई नंबर आएगा इलेवन से छोटे चाहिए मुझे इलेवन नहीं ले सकते हम ओके सो आई थिंक दैट्स इट सो मेरे पास ये चार नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं और लेस देन इलेवन और सभी स्टूडेंट्स मुझे सेम आंसर देंगे तो इट इज वेल डिफाइंड ओके बट नेक्स्ट अगर मैं इसी को चेंज करूं कलेक्शन ऑफ एनी फाइव प्राइम नंबर्स नाउ एनी फाइव प्राइम नंबर्स का मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी पांच प्राइम नंबर्स मुझे बता सकते हैं सो ऑब्वियसली दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड हेंस इट इज नॉट अ सेट ओके आगे चलते हैं नाउ मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है कलेक्शन ऑफ टेन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ओके अकॉर्डिंग टू आईसीसी रेटिंग 2019 मीन्स मैंने आपसे पूछा कि मुझे दस बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के नाम बताएं लेकिन मैंने बता दिया किसके अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू आईसीसी क्रिकेट रेटिंग दैट इज 2019 तो 2019 की आईसीसी क्रिकेट रेटिंग अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको बेस्ट टेन बैट्समैन के नेम्स मिल जाएंगे तो यस इट इज वेल डिफाइंड तो ये सभी बच्चों का आंसर सेम होगा ओके सो दैट मीन्स इट इज अट बट इसकी जगह अगर मैं आपसे पूछता कि कलेक्शन ऑफ टेन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन दैट्स इट मतलब दस बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के आप मुझे नाम बताएं तो इसमें ऑब्वियसली आपकी पर्सनल चॉइस होती आपको जो बैट्समैन अच्छा लगता है आप उसका नाम लिखेंगे तो कुछ बैट्समैन तो आपके फ्रेंड की लिस्ट से मैच करेंगे बट सारे नहीं ओके सो दैट मीन्स इट इज नॉट वेल डिफाइंड इसमें नहीं बताया गया कि किस पैरामीटर पर हम बेस्ट बैट्समैन को जज करेंगे so that means it is not well defined hence it is not a set ek example aur lete hain let us suppose collection of students of your class okay i am mentioning your class scoring more than 90% means aapko un bachcho ka mujhe name batana hai jinhone 90% se zyada score kiya final exam mein to yes bade aaram se aap final term ke result ko dekhte hue bata sakte hain कि कौन से वो बच्चे हैं जो 90% से अब स्कोरर्स हैं, यस सो इट इज वेल डिफाइंड क्योंकि मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि 90% प्लस वाले मार्क्स वाले बच्चों का नाम बताना है आपको बट अगर इसकी जगह पर मैं आपसे पूछता कलेक्शन ऑफ बेस्ट स्कोरर्स ऑफ योर क्लास नाउ बेस्ट स्कोरर्स का क्या मतलब मीन्स इसको हमें बताया ही नहीं गया कि हम किस पैरामीटर पर बेस्ट स्कोरर को चूज करेंगे ओके मीन्स हमें कोई लिमिट बतानी चाहिए जिससे हम जज करें कि वो बेस्ट स्कोरर है so that means कि this is not well defined hence it is not a set तो आपने देखा हमने बहुत सारे questions किए इन सभी questions में हमने सिर्फ ये सीखा कि हम कैसे judge करेंगे कि कौन सी collection set होती है और कौन सी collection set नहीं होती है एक बार दोबारा देख लें set is a collection of well defined objects which are distinct now this distinct word distinct word का मतलब क्या है कि the elements should not repeat ओके okay? इसका बेसिकली यूज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिस्टिंक्ट वर्ड को अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं बट डिस्टिंक्ट वर्ड का यूज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वैसे इसका मीनिंग आप जानते हैं कि एलिमेंट आपके रिपीट नहीं होने चाहिए मींस अगर मैंने एक बार जनवरी काउंट कर लिया है तो मैं जनवरी दोबारा काउंट नहीं करूंगा ऑब्वियसली ठीक है सो मेन बात हमारी कलेक्शन में है इट शुड बी वेल डिफाइंड और इसका मतलब है इट शुड बी सेम फॉर एवरी पर्सन तो दैट मीन्स जब भी मैं आपको क्वेश्चन दूं कि वेदर इट इज अ सेट और नॉट तो आप क्या सोचेंगे कि क्या इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम होगा या पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है अगर आपको लगता है कि आंसर सेम होगा तो दैट मीन्स इट इज वेल डिफाइंड इट इज अ सेट और अगर आपको लगता है कि पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा सो इट इज नॉट अ सेट ओके फाइन नाउ हम आगे बढ़ते हैं अब मैं कुछ पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि यह नया टॉपिक है तो हम उसे सेट को लिखते कैसे और उसकी क्या टर्मिनोलॉजी होती है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओके सो पहला पॉइंट सेट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर सेट को हमेशा जो भी हम कलेक्शन लिखते हैं उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आप कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं एंड एलिमेंट्स एलिमेंट्स का मतलब होता है जो सेट के मेंबर्स हैं मीन्स जैसे यहां पर मैंने लिखा जनवरी जून जुलाई ये उस सेट का एलिमेंट है एलिमेंट्स हैं मींस ये सेट के मेंबर्स हैं ये कलेक्शन का पार्ट है ओके okay? तो जो एलिमेंट्स हैं दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स 
एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल लेटर से स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ओके सो स्मॉल लेटर्स आर एलिमेंट्स और उन पूरे की कलेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से विच इज नोन एज अ सेट ओके नाउ इफ स्मॉल ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट कैपिटल ए मीन्स अगर एक कैपिटल ए सेट में एक एलिमेंट है स्मॉल ए तो हम उसे कैसे लिखेंगे कैसे डिनोट करेंगे देन स्मॉल ए बिलोंग्स टू ये जो मैंने सिंबल लिया है इसको मैथमेटिक्स में वैसे एप्साइलन बोलते हैं बट हम इसको रीड करेंगे बिलोंग्स टू ए ये देखिए मैंने आगे लिखा है ए बिलोंग्स टू ए कैपिटल ए हम इसको रीड करेंगे कि ए बिलोंग्स टू द सेट ए बिलोंग्स टू का मतलब है वो उस सेट का मेंबर है उसका एलिमेंट है ओके एंड इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए अगर स्मॉल ए कैपिटल ए सेट का एलिमेंट नहीं है देन हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू मीन्स हम एप्साइलन के बीच में एक स्लैश पुट करेंगे सो so हम इसे रीड करेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए दैट मीन्स ये सेट ए का मेंबर नहीं है ओके सो दैट मीन्स किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसको बिलोंग करते हैं जिसका सिंबल है एप्साइलन ई e की शेप में बनता है ये ई e. और अगर कोई एलिमेंट सेट को नहीं बिलोंग करता है तो हम उसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग तो हम एप्साइलन में स्लैश डाल देते हैं ठीक है इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं वेरी सिंपल एग्जांपल इफ ए इज अ सेट मैंने ये सेट बनाया बेटा वन टू थ्री फोर आपने नोटिस किया ये जो वन टू थ्री फोर है ये कलेक्शन है मीन्स ये मेंबर्स हैं ये एलिमेंट्स हैं और इनको हमने कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा है कर्ली ब्रैकेट मीन्स ब्रेसिस ओके कर्ली ब्रैकेट ही यूज किया जाता है याद रखेंगे कर्ली ब्रैकेट नेक्स्ट वीडियो में हम और डिटेल पढ़ेंगे बट अभी के लिए आप याद कर लें कि जो भी कलेक्शन होती है उसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं कोई अदर ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते सो हम कोई अदर ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते ओनली कर्ली ब्रैकेट आर अलाउड ओके सो लेट एस सपोज इट इज अ सेट है एलिमेंट्स वन टू थ्री फोर देन वन आप प्लीज नोटिस करेंगे वन यहाँ पे इसका एलिमेंट है सो वन बिलोंग्स टू ए हमने यहां पर बिलोंग्स टू का सिंबल यूज किया देन टू अगेन आप नोटिस करेंगे यहां पे टू इसका एलिमेंट है सो टू बिलोंग्स टू ए यस टू आल्सो बिलोंग्स टू ए तो हमने बिलोंग्स टू का सिंबल यूज किया नाउ एलिमेंट फाइव क्या आपको इस सेट में फाइव एलिमेंट नजर आ रहा है नो सो दैट मीन्स फाइव डज नॉट बिलोंग्स टू ए तो हमने यहां पर सिंबल यूज किया डज नॉट बिलोंग्स टू ओके एंड नेक्स्ट हमने लिया सिक्स प्लीज चेक करें क्या इसमें सिक्स एलिमेंट है अगेन नो सो सिक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए दैट मीन्स सिक्स इसका एलिमेंट नहीं है तो ये हम सिंबल यूज करते हैं अकॉर्डिंगली कि कौन एलिमेंट है उसके लिए बिलोंग्स टू और कौन एलिमेंट नहीं है उसके लिए नॉट बिलोंग्स टू ओके सो जो हमने अभी टॉपिक्स पढ़े एनसीआर में फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वन पॉइंट वन एक्सरसाइज उसके सिर्फ पहले दो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है वो सिर्फ आप ट्राई कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दूंगा उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको गूगल ड्राइव में इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है और सॉल्ड एग्जांपल्स और अनसॉल्ड कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे प्लस मैं साथ में आपको चैप्टर वन एन ओके एन बुक का चैप्टर वन और उसके आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा उसी लिंक में ओके सो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर क्लिक करना ना भूलें ओके सो लेट अस रिवाइज एक छोटा सा रही ले लेते हैं सबसे पहले हमने देखा कि सेट होता क्या है इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड वर्ड का मतलब होता है सेम फॉर एवरी पर्सन दैट मींस वो कलेक्शन सेट मानी जाती है जो सभी के लिए सेम है और वो सेट नहीं मानी जाती जो सबके लिए सेम नहीं है और हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए इसके सपोर्ट में ओके देन हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी कि सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं देन सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके जो एंट्रीज होती हैं या मेंबर्स होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और अगर कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है तो हम उसके लिए सिंबल यूज करते हैं एप्साइलन जिसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू और अगर एलिमेंट सेट को नहीं बिलोंग करता है तो हम उसके लिए सिंबल यूज करते हैं नॉट बिलोंग्स टू जिसमें एप्साइलन में स्लैश डाला जाता है ओके okay? एंड हमें कैसे जज करना होता है कि वेदर एन एलिमेंट बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू हम जो भी कलेक्शन है उसमें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो नंबर मुझसे पूछा जा रहा है उसके अंदर 
एंट्री है एलिमेंट है या नहीं है अगर है तो बिलोंग्स टू अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू ओके सो डियर स्टूडेंट्स होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा बहुत ईजी टॉपिक है इसके क्वेश्चन भी आप करेंगे आपसे बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा प्लीज एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ओके वैसे मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका नोट्स और सॉल्व क्वेश्चंस अनसॉल्व क्वेश्चन और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं तो वो आप क्लिक करना ना भूलें ओके सो थैंक यू सो मच स्टे सेफ एंड हेल्थी